കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ട് ദിവസത്തെ ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഒന്നാം ദിനത്തിൽ കേരളം പൂർണ്ണമായി സ്തംഭിച്ചു കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടന്നു വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കം ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നാമമാത്ര ഹാജർ മാത്രം പൊതുഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ തടയില്ല എന്ന നേതാക്കളുടെ ഉറപ്പ് പലയിടത്തും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു ചിലയിടങ്ങളിൽ സമരാനുകൂലികൾ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്ന കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടു ജോലിക്കെത്തിയവരെ തടഞ്ഞു വാഹനം അടിച്ചു തകർത്തു അതിനിടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുന്നതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് രംഗത്തെത്തി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ സർക്കാരിന് വിമർശനവും ഉണ്ടായി സർക്കാർ ജീവനക്കാർ സമരം ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി പണിമുടക്ക് വിലക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം കേരളത്തെ പണിമുടക്ക് എങ്ങനെ ബാധിച്ചു രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എപ്രകാരമാണ് പണിമുടക്ക് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ തത്സമയ വിവരങ്ങളുമായി ചേരും സ്വാഗതം ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിലേക്ക് നാല് ദിവസത്തെ ബസ് സമരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് പൊതുപണിമുടക്ക് കൂടി എത്തിയത് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് സമരത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്കാണ് ന്യൂസ് ഈവനിങ് ആദ്യം പോകുന്നത് ചെലവ് കൂടാണ് വരുമാനം കൂടുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ സമരം ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പണിമുടക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പളം ഫുൾ ഇന്നത്തെ കിട്ടും പാവപ്പെട്ട ഡെയിലി വേജസിന് കുരുവലക്കാർക്കാണ് പട്ടിണിയാകുക പണിമുടക്ക് എപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ആവശ്യമല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ പണി മുടക്കിയിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പണിമുടക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബസ്സൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ജനങ്ങൾക്കൊരു ഇതായിട്ടുണ്ടാന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്ന പോലെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സമരം ശരിയല്ല സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വണ്ടികളോ വാഹനങ്ങളോ മറ്റു ഇത് സൗകര്യ അസൗകര്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാധാരണപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം സാധാരണക്കാർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വലിയ ആൾക്കാർക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇത് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി എഫ് നെ കൂട്ടിയില്ലയോ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഒരു വഴിയും ഇല്ല മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടു നീ അർത്ഥാലും കൂടെ വെച്ചപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനായിട്ട് വന്നതാണ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു പേടിച്ചാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുപണിമുടക്കിൽ ഗതാഗത വ്യാപാര മേഖലകൾ പൂർണ്ണമായി സ്തംഭിച്ചു ഉടനീളം തുറന്ന കടകളൊക്കെ സമരക്കാർ അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ജോലിക്കായി എത്തിയവരെ തിരികെ അയച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സിയും ഇന്ന് സർവീസ് നടത്തിയിട്ടില്ല ടൂറിസം മേഖലയിൽ പണിമുടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആലപ്പുഴയിൽ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ ജോലിക്കാരെ നിർബന്ധിച്ച് സമരത്തിനിറക്കി അതേസമയം മുംബൈ ഡൽഹി ബംഗളൂരു അടക്കം രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ഒന്നും പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുമില്ല നമ്മൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും ആദ്യം ഡൽഹിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിതിൻ അബുജൻ തത്സമയ വിവരങ്ങളുമായി നിതിൻ ഡൽഹിയിൽ സമരം കാര്യമായി ഡൽഹിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഡൽഹിയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് നേരത്തെയൊക്കെ കിട്ടിയത് ഒപ്പം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്ത് മറ്റ് വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സമരം ബാധിച്ചത് ബംഗാളിൽ അവിടെ ഇടത് സംഘടനകൾ ട്രെയിൻ അടക്കം തടയുന്ന കാഴ്ച അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്ത് മറ്റിടങ്ങളിലെ ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു ജനജീവിതം അനുജ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ഈ കൊണോട്ട് പ്ലേസിന് സമീപത്തെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഈ നിരത്തുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള തിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പ്രത്യേകിച്ചും ഡൽഹി അടക്കമുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സാഹചര്യം ഇത്തരത്തിലാണ് നേരത്തെയൊക്കെ തന്നെ മുൻകാലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്കുള്ള ഘട്ടത്തിലും സമാനം തന്നെയാണ് ഡൽഹിയിലെ അവസ്ഥ യാതൊരു വിധത്തിലും ഈ പണിമുടക്കിനെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്നും പ്രകടമായത് ഡൽഹിയിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മെട്രോയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബസ്സുകളും സാധാരണ നിലയിൽ പോലെ തന്നെ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നിരുന്നു ജീവനക്കാരൊക്കെ
തൊഴിലാളികളെല്ലാം തന്നെ വലിയ തന്നെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രിപുര ഉത്സവമാനമായി തന്നെ പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അടക്കമുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംയുക്ത സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തും പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് പോയി എന്തായാലും മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കോ ഉത്തരേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇത്തരത്തിൽ അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം നാളെയും ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായി തന്നെ അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്കുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നാളെയും ഇതേപോലെ തന്നെയാകും ജനജീവിതം സാധാരണയിൽ പോകുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ സമാനമായി തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ കാരണം ജനജീവിതത്തെ യാതൊന്നും തന്നെ ഈ അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്ക് ഡൽഹി പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാധിക്കാറില്ല അതേസമയം ബംഗാൾ അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇടത് സംഘടനകളുടെ ശക്ത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സമരം ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി അതോടൊപ്പം തന്നെ സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ ഭാഗത്തും ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ പഞ്ചാബ് ഉത്തർപ്രദേശ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹരിയാന ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിൽ സമരം അല്പം ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്തായാലും നിലവിലിപ്പോൾ ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കാതെ തന്നെയാണ് ഈ അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച തുടർന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ഇടനമ്പിമാർ പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുമെന്നാണ് കേരളത്തിലുള്ള ഇടതമ്പിമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലുള്ള യു ഡി എഫ് എം പിമാർ ഡൽഹി കേരള ഹൗസിന് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തും ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വിവിധ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായത് നാളെ ജന്തർ മന്ത്രിയിൽ സംയുക്ത സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നെല്ലാം തന്നെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് വലിയതുള്ള മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്കിൽ ഡൽഹിയിലെ ചിത്രം മറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളും സമാനമായി തന്നെയാണ് ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ പണിമുടക്ക് തുടരുന്നത് അനുജ ഇതിൽ ഈ പൊതുവെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലയിടത്തും ജോലിക്കാർ ജോലിക്ക് ഹാജരാകുന്ന കാഴ്ച അതാണോ നമ്മൾ ഡൽഹിയിലടക്കം കാണുന്നത് നിതിൻ അനുജ തീർച്ചയായും കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്കിനൊക്കെ തന്നെ ജീവനക്കാർ അവരുടെ തൊഴിലിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പൊതുവെ ഡൽഹിയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുംബൈ അടക്കമുള്ള മറ്റ് മെട്രോ നഗരങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകാറ് അത് ഇന്നും സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുടരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായത് മറ്റ് ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മെട്രോകളിൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു ഡൽഹി അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് അതേസമയം ബംഗാളിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇടത് സംഘടനകളും മറ്റ് ഈ തൊഴിലാളി സംഘങ്ങൾ ശക്തമായി നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വലിയ തന്നെ പ്രതിഷേധം മുന്നോട്ട് ായിരുന്നു അതേസമയം മമതാ ബാനർജി ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി എല്ലാവരും ഇന്ന് ജോലിയിൽ ഹാജരാകണം എന്നൊരു ഉത്തരവ് ഇന്നലെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ഈ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തും വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്ന് ബംഗാൾ ത്രിപുര തുടങ്ങിയ ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായി തന്നെ ഈ ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിവിധ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ കാര്യമായി പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചില മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ഒഴിച്ചാൽ സാധാരണയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി രാവിലെ മുതൽ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അതേസമയം എൽ ഐ സി പോലുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾ ജീവനക്കാരെല്ലാം തന്നെ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചതൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു തരത്തിലും ഈ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ശരി അതാണ് തലസ്ഥാനമടക്കം ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചിട്ടില്ല ബംഗാൾ ത്രിപുര അടക്കമുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടത് സംഘടനകൾ ട്രെയിൻ തടയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ പണിമുടക്ക് ശക്തമായി നടത്താൻ ഉള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നിത്യൻ അംബുജൻ നൽകി വരും ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് ചെന്നൈയിലേക്കാണ് മനീഷ് മൂർത്തിയുണ്ട് മനീഷ് ചെന്നൈയിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്തവർക്ക് ശമ്പളമുണ്ടാകില്ല എന്ന്
ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ഉത്തരവിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് വിവിധ മേഖലകളിൽ ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ കാര്യമായർത്തുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമര അനുകൂലികൾ പണിമുടക്കിയ തൊഴിലാളികൾ പലയിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു തഞ്ചാവൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി അതുപോലെ ശിവഗംഗയിൽ ശിവഗംഗയിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ച നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത് അത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തഞ്ചാവൂർ അതുപോലെ തന്നെ കോയമ്പത്തൂർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ മധുര തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് എന്നത് എന്നതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കാതെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പണിമുടക്ക് കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് അനുജ ശരി നേരത്തെ തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തമിഴ്നാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്ത ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകില്ല എന്ന് എന്തായാലും ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല ചെന്നൈയിൽ എന്നതാണ് ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ അടക്കം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ആദ്യം തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ആദിൽ പാലോട് തത്സമയം ചേരുന്നു ആദിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ പലയിടത്തും ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ തടയുന്ന കാഴ്ച പോലീസ് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ തടയുന്ന കാഴ്ച ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പൂർണ്ണമായും തലസ്ഥാനം സ്തംഭിച്ചോ എന്താണ് അവസ്ഥ അനുജ തീർച്ചയായും സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമിതിയുടെ ദ്വിദിന പണിമുടക്ക് തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ചിലയിടങ്ങളിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുണ്ടായി അനുജ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പോലീസ് നോക്കി നിൽക്കെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ തടയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഏറ്റവും പ്രധാനം തിരുവനന്തപുരം പാപ്പനം കോട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരെ തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവമാണ് ഡ്രൈവർമാരെ തിരിച്ചുവിടുകയും ഒരു യാത്രക്കാരൻ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ യാത്രക്കാരനെ ആ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയെന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷവും നമുക്ക് കാണാനായി പിന്നീട് ഈ മംഗലപുരത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വാർത്ത കുറച്ചു മുൻപ് അവിടെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് കല്ലേറുണ്ടായി സമരക്കാർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ആക്രമണമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് എന്നൊരു വിവരം കൂടി പുറത്തു വരുന്നു മറ്റൊന്ന് കാട്ടാക്കടയിലാണ് കാട്ടാക്കടയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും സമരാനുകൂലികളും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി അത് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് സമരക്കാർ കസേരയിട്ട് ഈ റോഡിന് നടുവിൽ യാത്രയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബി ജെ പിക്കാരും ഇവരും സമരക്കാരികളും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കവും പിന്നീട് ഒരു നേരിയ സംഘർഷത്തിലേക്കും അത് നയിച്ചത് എന്നാണ് വിവരം മറ്റൊന്ന് ഈ പേട്ട സി എ എ വഞ്ചിയൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് വിളിച്ചു വരുത്തി വിശദീകരണം ചോദിച്ചൊരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെ മജിസ്ട്രേറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര ഈ സമര പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ മുടങ്ങി അല്പനേരം തടസ്സപ്പെട്ടു ആ സാഹചര്യത്തിൽ സി എ എ ചേംബറിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടതിൻ്റെ വിശദീകരണം ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ വിശദീകരണം സി എ നൽകുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിന് ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു വിശദീകരണമാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് അദ്ദേഹം നൽകിയത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുണ്ടായി ഏറ്റവും കൗതുകമുള്ള മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലാണ് വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകരും സി പി ഐ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ചെറിയ സംഘർഷമുണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് തർക്കമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ വ്യത്യസ്ത സമരപ്പന്തലായിരുന്നു സി പി എമ്മും സി പി എം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ അതിൻ്റെ വളരെ വരെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ഒരു സി പി എം സി പി ഐ വിഭാഗീയതും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരിടമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവിടെ ഈ സമരക്കാർ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുന്ന ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ സമരം പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ശരിക്കും സ്തംഭിച്ചു ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളൊക്കെ യഥാഗതി നിരത്തുകളിലൂടെ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ രാവിലെയൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ഓടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രികളിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയും പോലീസും പ്രത്യേക യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകിയിരുന്നത് രോഗികളെയും കൂട്ടിരിപ്പുകാരെയും ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല അനുജ ശരി അതിലേക്ക് ഞാൻ തിരികെ എത്താം കൊച്
എറണാകുളം സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ജനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു പണിമുടക്കുമായി കൂടുതൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണുള്ളത് ഒരു അനുകൂല നിലപാട് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് അതിന് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബി പി സി എല്ലും ഏരൂരുള്ള എഫ് എ സി ടിയിലും ഒക്കെ തന്നെ രാവിലെ എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതിഷേധക്കാർ തടഞ്ഞിരുന്നു നിരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ചില സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അടക്കം പ്രതിഷേധക്കാർ തടഞ്ഞു പിന്നീട് പോലീസ് അടക്കം ഇടപെട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ മാറ്റിയത് പക്ഷെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ആക്രമണ സംഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കൊന്നും തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല ഒരു സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പണിമുടക്കം പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ വാണിജ്യ നഗരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ടി മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ രീതിയിൽ ഈ ഒരു പണിമുടക്ക ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം മുൻപൊക്കെ തന്നെ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ തന്നെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു പണിമുടക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഐ ടി വകുപ്പുകളിൽ നിന്നടക്കമുള്ള ഐ ടി മേഖലകളിൽ നിന്നടക്കം അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നത് ഇപ്പോഴും പല ഇടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ അടക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കലൂരാണ് സംയുക്ത സമരസമിതി ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ ആയുള്ള ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് വൈകിട്ടോടു കൂടി കൂടുതൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ പോലീസൊക്കെ തന്നെ വന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യവുമുണ്ട് ഒരു വലിയ ആക്രമണ രീതികളൊന്നും തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഒന്നും തന്നെ എറണാകുളത്ത് നിലവിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ജീവനക്കാരെ ജോലിക്കെത്തിയ ജീവനക്കാരെ തടഞ്ഞു എന്നത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഒപ്പം തന്നെ എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെ എസ് ആർ ടി സി ഇന്ന് എവിടെയും സർവീസുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല നഗരം പൂർണ്ണമായ ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഈ എം ജി റോഡ് പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലെ ചില സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നു എന്നത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ മറ്റ് നഗര മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു പണിമുടക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പള്ളിക്കരയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് പള്ളിക്കരയിൽ ഈ ഒരു ജനജീവിതത്തെ ഒട്ടും തന്നെ ഈ ഒരു പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി പള്ളിക്കരയിലുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഭേദം തന്നെ ആര് പണിമുടക്ക് നടത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആര് അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധവുമായോ സമരവുമായോ ഒക്കെ എത്തിയാലും ഹർത്താൽ ഒക്കെയായി എത്തിയാലും അവർ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള കടകൾ അടച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഇത് തന്നെയാണ് പള്ളിക്കരയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം ഇത്തവണയും അവർ കടകളൊക്കെ തന്നെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ പോലീസുകാരെ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോടതിയിൽ അടക്കം ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നുള്ളത് ഇത് പ്രകാരമാണ് പോലീസുകാരെ അടക്കം അവിടേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നില്ല എങ്കിലും കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആലുവ തൃപ്പൂണിത്തുറ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മെട്രോ സർവീസുകൾ വിപുലമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചില ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വിവിധ ഇടങ്ങളിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമര സമിതിയുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു ഇനി വൈകിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജനജീവിതത്തെ അടക്കം ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു സമരം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരമാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമാധാനപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്ക് എറണാകുളം ജില്ലക്ക് വമ്പിച്ച വിജയമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിനകത്ത് വ്യവസായ ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വ്യവസായ ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നയത്തിന്റെ ദുരിത ബലം അനുഭവിക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായങ്ങളെല്ലാം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം തീരുമാനിച്ചതിന്റെ പ്രതിഷേധമാണ് പല രൂപത്തിലായി അവർ ഇന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എഫ് എ സി ടി എച്ച് എം ടി പോർട്ട് ഷിപ്പ് യാർഡ് നേവൽ ബേസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും തൊഴിലാളികൾ നൂറ് ശതമാനവും പണിമുടക്കിയിരിക്കുകയാണ്
സമാന രീതിയിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇ വി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ഇരുപത് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളാണ് സഭയുമായി പണിമുടക്കിന്റെ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ തിരികെ എത്താം വിനീതയിലേക്ക് എത്താം ഇപ്പോൾ കോതമംഗലത്ത് പിണ്ടിമന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ മനോജിനെ സമരാനുകൂലികൾ മർദ്ദിച്ചു എന്ന വിവരം കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഈ പണിമുടക്ക് ദിവസം ഓഫീസ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമായത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് എസ് ശ്യാം കുമാറിലേക്ക് ശ്യാം കോഴിക്കോട്ടും നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ട അതേ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ഓട്ടോറിക്ഷ അടിച്ചു തകർക്കുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു നമ്മൾ ഒരു കുടുംബം സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു കൊച്ചുകുട്ടികളടക്കം ഈ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോട്ട് ഇവിടെ ജനങ്ങളെ ബാധിച്ചത് സമരം അവിടെ പൂർണ്ണമായി ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചോ തീർച്ചയായും അനുജ കോഴിക്കോട്ട് ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ പണിമുടക്കിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം അവസാനിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് രാവിലെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് ശേഷമാണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഓട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടെ തടയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഒരു കുടുംബം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോ തല്ലിപ്പൊളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലുണ്ടായി അതിനിടയിൽ മറ്റൊരാളെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ കാറ്റ് ഊരിവിട്ട ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനവും ഉണ്ടായി ഏതായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സാധാരണ വരുന്നതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് തിരക്ക് മാത്രമാണ് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇവിടെ എത്തുന്നവരെല്ലാവരും കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട് ആളുകൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ഓട്ടോകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അമിത നിരക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഈടാക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ചേച്ചി എവിടുന്ന വരുന്നത് ഈ സമരം കാരണം പെട്ടു എറണാകുളത്തേക്ക് പോവുക ഈ സമരം കാരണം പെട്ടു പോയോ സമരത്തിൽ പെട്ടു പോയി പോകാൻ പറ്റിയില്ല വണ്ടിക്ക് ഒരാൾ ബൈക്ക് മലത്തിനാ കൊണ്ടിറക്കിയതാ പിന്നെ ആള് വേറെ ഒരാൾ കൊണ്ടുവച്ച് വരുന്നു മറ്റേ അവരെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എവിടുന്ന വരുന്നത് കോഴിക്കോട് കുണ്ടുപറമ്പ് തീർച്ചയായും ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടതുണ്ട് ഈ സമരം കാരണം ഇവിടെ വന്ന് വെട്ടുപോയതാണ് ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ആർമിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ആ പഞ്ചാബ് എങ്ങനെ പോകും ഇപ്പൊ ഒരാള് ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് സമരം കാരണം വെട്ടുപോയോ വെട്ടുപോയി ഇപ്പോഴാ അറിഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചു വണ്ടി നോർമൽ ഏതെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇനി പോകാനുള്ളതല്ല ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ലീവിന് വന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹവും ആ കാര്യം അറിഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഓട്ടോ വൃക്ഷകളൊക്കെ നിർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആളുകളുമായി വിലപേശലാണ് നടക്കുന്നത് സാധാരണ നിരക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയും ആറിരട്ടിയുമാണ് ഇന്ന് ആളുകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതും ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഈ സമരം ഇന്ന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ട് സമരം ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഫുള്ളും തടയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടി ഗ്ലാസ് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു ഇത് വേറെ സാധാരണക്കാരെ ജീവിതത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് ആ എന്നെ കുന്നമംഗലം വെച്ച് തടഞ്ഞ് എന്നെ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടു കൊടുത്തു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പൊടിക്കൂ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു പോലീസുകാർ നീ വന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞു പക്ഷേ പോലീസുകാരായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഈ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ സാധാരണ പോലത്തെ ഒരു ഒരു ദിവസം ലീവായ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നാല് അഞ്ച് ദിവസം ലീവ് മൂന്ന് ദിവസം ബസ് ഇല്ല തീർച്ചയായും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ വാക്കുകളാണ് കേട്ടത് നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും മറ്റും വന്ന് വാഹന ഗതാഗതം കിട്ടാതെ ഏൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നിരവധി പേരാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു മാർഗവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യം അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ട കാഴ്ച ഒരു കുടുംബം സഞ്ചരിച്ചെന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് സമരാനുകൂലികൾ അടിച്ചു തകർത്തത് അതിനുശേഷം അവർ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സമര പന്തലിലേക്ക് പോവുകയും ഈ സമരത്തിന് നേ
ഇവർക്കെതിരായിട്ട് ഇപ്പോൾ കസബ സ്റ്റേഷനിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനം പക്ഷേ സംഭവം ഉണ്ടായത് നടക്കാവ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് കേസ് നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് കാരണം അവരുടെ ജീവനോപാധിയാണ് ഒരു മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം ആ ഓട്ടോയ്ക്ക് അവർക്ക് ലോൺ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവനോപാധിയാണ് ഇന്ന് തല്ലി തകർക്കപ്പെട്ടത് ഇനി അവർക്ക് കുറെ നാളുകളെങ്കിലും ആ ഓട്ടോറിക്ഷ നന്നാക്കി കിട്ടാനുള്ള സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരാ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അവരെ പോലീസ് കേസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വീട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അനുജ ശരി ശ്യാമിലേക്ക് ഞാൻ തിരികെ എത്താം നമുക്ക് കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ തേടേണ്ടതുണ്ട് ഇനി പോകുന്നത് കോട്ടയത്തേക്കാണ് മനീഷ് മഹിപാൽ തത്സമയം മനീഷ് കോട്ടയത്ത് പൊതുവെ ശാന്തമാണോ പണിമുടക്ക് മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായോ അനുജ ഇതുവരെയും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ എവിടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ കോട്ടയം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അടക്കം അത്യാവശ്യമായി പോകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് സർവീസ് നടത്തേണ്ടവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമില്ല അതായത് പൊതുനിരത്തിൽ സ്വകാര്യ വാഹനമുള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടേതായ വാഹനമുള്ളവർക്ക് യഥേഷ്ടം ഇന്ധനമുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം പക്ഷേ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഒന്നും സർവീസ് നടത്താത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കോ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് തിരികെ പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് തൽസമയം അതിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്താം സർക്കാരിന്റെ ഭരണ സർക്കാരിന്റെ ഭരണകക്ഷിയുടെ മുന്നണി എന്തോ അല്ല സമരത്തെ നടത്തിയെടുക്കുന്ന ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആദ്യം നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പന്ത്രണ്ടോളം വരുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൂടെ കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നോളം വരുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏതാണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ വിലക്കയറ്റം തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങി പിന്നെ പുതുമുതലിന് വിൽപ്പന അടക്കമുള്ള രാജ്യത്തെ പത്രപ്രവർത്തകരായ നിങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാ ഒരു രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സമരമാണ് എനിക്ക് കോടതിയുടെ വിധി എന്താണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അത്തരം വിഷയങ്ങൾ കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട് റീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികാര പരിധി കടന്നുകൊണ്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഞാൻ ആ വിധി എന്താണ് ഞാൻ കേട്ട മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയാം ഇത് ഇത് രണ്ട് ഇത് എത്രയോ നാൾക്കു മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമരമാണ് അത് പത്രപ്രവർത്തകരെ നിങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ജനങ്ങളെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊന്നും എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലാകെ നടക്കുന്ന അത്യുജ്ജ്വലമായ തൊഴിലാളി സമരത്തെയും തൊഴിലാളികളുടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാണാതെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പർവ്വതീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല തൊഴിൽ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണമാണ് കേട്ടത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് അതിനെ പർവ്വതീകരിക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അതിനു മുൻപായി ഒരിക്കൽ കൂടി കോട്ടയത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് മനീഷ നേരത്തെ തൊഴിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് എന്നതാണ് കോട്ടയത്ത് മനീഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലടക്കം പോകുന്നതിന് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രോഗികൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അനുജ അത് തന്നെ കോട്ടയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോട്ടയത്തെ മാത്രമല്ല മധ്യകേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രധാന ഒരു ആശ്രയ കേന്ദ്രമാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പക്ഷേ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനം ആരും തടയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കോട്ടയത്ത് എവിടെയും കടകൾ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് അടയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ വാഹനം തടയുകയോ ബലമായി അങ്ങനെയുള്ള സംഘർഷ സാധ്യതകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇതാണ് ഈ നിരത്തുകളിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് സ്വകാര്യമായി ഒരു വാഹനം ഇല്ലാത്ത ഒരാളുകൾക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് വെളിയിലിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു
അപ്പൊ അത്ര ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ കച്ചിട്ടം കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കടത്തു തുടങ്ങപ്പോൾ അവർക്കൊരു ആശ്രയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ വെള്ളം കുടിക്കാനും കാര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോട്ടയം നഗരത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തിരുനക്കര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിക്കലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും കടയില്ല ആകെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു കട മാത്രമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഉച്ചക്ക് ഈ അനേക കുറെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഒരു ഈ നഗരത്തിലുണ്ട് അശരണരായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിൽ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ആഹാരം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകർ എത്തിച്ചിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ആഹാരം പോലും എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണെങ്കിലും പണിമുടക്കിൽ പണിമുടക്കിൽ വലഞ്ഞത് സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പണിമുടക്ക് വലിയ ഒരു ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരെ വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെയും നഗരത്തിനോട് അതേ സാഹചര്യം തന്നെ ഈ ഹർത്താലിനോട് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് പണിമുടക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയും സ്വകാര്യ ബസ്സോ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളോ ഒന്നും സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല എന്താണെങ്കിൽ ഉച്ച വരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓട്ടോറിക്ഷയും ടാക്സിയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഓട്ടോറിക്ഷകൾ കൂടി കുറയുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പരിസരത്ത് ഹോട്ടലുകളും ലാബുകളും ഒക്കെ തന്നെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കോട്ടയം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ ഇതുവരെയും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളില്ല ഒപ്പം തന്നെ ഹർത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഈ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമാണ് അനുജ ശരി കോട്ടയം നഗരമധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മനീഷ് മഹിപാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിരത്ത് വിജനമാണ് ആശുപത്രികളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നവർ ഈ സമരം കൊണ്ട് വലയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനീഷ് നൽകിയ വിവരം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നു ആദിൽ പാലോടിലേക്ക് ആദിൽ നേരത്തെ തൊഴിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ളത് തൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിരിക്കാം അതിനെ പർവ്വതീകരിക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ എന്നാണ് എന്തായാലും ഈ പണിമുടക്കിനെ പൂർണ്ണമായും ഇത്തരത്തിലേക്ക് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പോലും ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം അനുജ ഉറപ്പായും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ അക്രമ സംഭവങ്ങളൊന്നും മന്ത്രി കാണുന്നില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെ കൂടി ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ടതില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇതൊന്നും പെട്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ചെറിയ സംഭവങ്ങളെ പർവ്വതീകരിക്കേണ്ട എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രോഗികളെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവീസുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറക്കുന്നു അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് അതിനെതിരെ നടപടി വേണ്ടേ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പർവ്വതീകരിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അത്യുജ്ജലമായൊരു സമരം കാണണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഏതായാലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ ഈ കാര്യം ഈ പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു പരാമർശം കൂടി അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു വർഷങ്ങൾ വർഷ ഒരു വർഷത്തോളമായി തന്നെ ഈ പണിമുടക്കിൻ്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികൾ നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പണിമുടക്ക് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരേണ്ടതില്ല പ്രായോഗികമായൊരു നടത്തിപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ പണിമുടക്കിലുള്ളത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ സംഘർഷങ്ങളെ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് ഇത്തരത്തിൽ യാത്രക്കാരെയും രോഗികളെയും വലയ്ക്കുന്ന പണിമുടക്കിൽ ഉണ്ടായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു പരാമർശമാണ് വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇന്നിപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഹാജർ നില കൂടി നാമമാത്രമാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അയ്യായിരത്തോളം ജീവനക്കാരുള്ളിടത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് ജോലിക്ക് ഹാജരായത് അതായത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനവും പൂർണ്ണമായി തന്നെ സ്തംഭിച്ചു എന്നല്ലേ ഉറപ്പായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആ ചോദ്യവും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി പല ഫയലുകളും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു എന്നൊരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് സർക്കാർ സർക്കാർ സർവീസിലുള്ളവരുടെ സംഘടനകളോടാണ് അതൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നോടല്ല എന്നിടത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും ഉണ്ടായി മാത്രമല്ല ഈ പ്ര ഈ സമരമൊന്നും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല ഇതൊ
ആ തീർച്ചയായും അനുജ അതിനുള്ളൊരു ശ്രമം നമുക്ക് നടത്താം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാട്ടുകാരും ഒക്കെയായി നമുക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങളും ഒക്കെയായി നമുക്ക് പ്രതികരണങ്ങൾ തേടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പ്രധാനമായും അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റേ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ശമ്പളം കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാൽ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമല്ല അവർക്ക് അന്നന്നുള്ള ദിവസ വേതനത്തിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ട് ദിവസത്തെ വേതനമാണ് നഷ്ടമാവുന്നത് അത് അവരെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ചില ആളുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെ ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം പണിമുടക്കാണ് ജനജീവിതത്തെ അടക്കം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെ ദിവസ വേതനത്തിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എത്രത്തോളം അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ നേരത്തെ സംസാരിച്ചവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ബാങ്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മേഖലകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് മാസ ശമ്പളമാണ് പക്ഷെ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് രണ്ട് മാസത്തെ വേതനമാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ വേതനമാണ് നഷ്ടമാണ് നടക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഹോട്ടലുകളും എല്ലാം മുടക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭക്ഷണം മേടിക്കാൻ കുറെ ദൂരം പോയിട്ടാ വന്നത് ആ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭക്ഷണം കൂടെ കിട്ടണില്ല ഇല്ല എന്റെ തെങ്ങാശിയ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മ ബിസിനസ്സാ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സാ മാമന്റെ കൂടെ ഇരുപത് വർഷമായി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് കച്ചവടം പോയി ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കൂടി നാളെയും കൂടി ഹോട്ടൽ അടച്ചിടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അതെ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങൾ സാധാരണ ആൾക്കാരാണ് രണ്ടു ദിവസം പണി മുടക്കായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തു വെച്ചോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പണിമുടക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നിപ്പം ഇവിടെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണോ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം രാജു ദോശ കടയിലാണ് രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങൾ സാധാരണ കടകൾ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറൊന്നും ഹോട്ടലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നാറ് അവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഹോട്ടലിൽ എല്ലാം ഭക്ഷണം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൽ പലയിടങ്ങളിലും പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയൊക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഒക്കെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നവരെ അവർക്ക് പോകേണ്ട ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോലീസിന്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലേക്ക് എറണാകുളത്ത് ജില്ലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടോ അഞ്ച് എറണാകുളം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെ എസ് ആർ ടി സി ഇന്ന് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നില്ല നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇത്ര യാത്രയ്ക്ക് മറ്റുമായി എത്തുകയാണ് എങ്കിൽ സർവീസ് നടത്തുമെന്നാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെ മുതൽ തന്നെ സൗത്ത് നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെ തന്നെ യാത്രക്കാർ എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ പണിമുടക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എത്തുന്ന ആളുകൾ അവർ പൊതുഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധുക്കളോടും ഒക്കെ തന്നെ വാഹനവുമായി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രകാരം അങ്ങനെയുള്ള സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിലാണ് അവരൊക്കെ തന്നെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയത് എറണാകുളം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിലേക്കുള്ള വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ജില്ലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ പോലും നിരത്തിലേക്ക് അവശ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നുമുണ്ട് അനുജ ശരി അത്തരത്തിലേക്ക് സ്വകാര്യ ഗതാഗതത്തെ പൊതുവെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എസ് ശ്യാമകുമാറിലേക്ക് ശ്യാം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ഈ തട്ടുകടകൾക്ക് പോലും പ്രവർത്തിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമാണോ ഹോട്ടലുകളും മറ്റു കടകമ്പോളങ്ങളും ഒക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പോലെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും ഈ ചൂടുകാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ച അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞോ അനുജ തീർച്ചയായിട്ടും രാവിലെ സമരം
യാത്രക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ പല രീതിയിൽ ഓടി വന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി പോവുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ന് നേരിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെല്ലാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഉച്ചയോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും കടകളൊക്കെ അടക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ആകമാനം യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടായത് ആളുകളൊക്കെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ജില്ലയിൽ ഇന്നുണ്ടായത് ശരി അതാണ് കോഴിക്കോട്ട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ പണിമുടക്ക് ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹർത്താലിന് സമാനമായ ദിവസമാണ് കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തെ ദേശീയ പണിമുടക്ക് അതിൽ പൂർണ്ണമായും ജനജീവിതം സ്തംഭിക്കുന്നു അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടതുണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ തൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രി അല്പസമയം മുൻപ് പ്രതികരിച്ചത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പർവ്വതീകരിക്കരുത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് കോതമംഗലത്ത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ സമരാനുകൂലികൾ ആക്രമിച്ചു പിണ്ടിമന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ മനോജിനെയാണ് മർദ്ദിച്ചത് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം തടയാൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് പ്രദേശവാസികൾക്ക് മർദ്ദനമേറ്റു പരുക്കേറ്റ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ശ്രീകാന്ത് വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീകാന്ത് പണിമുടക്ക് ദിവസം ജോലി ചെയ്തതിനായിരുന്നു ആക്രമണം ഇന്ന് പണിമുടക്കായിരുന്നിട്ടും അത്യാവശ്യമായ ചില ജോലികൾ തീർക്കാനുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം രാവിലെ എത്തി ഓഫീസ് തുറന്നത് തുടർന്ന് ഈ സമരാനുകൂലികൾ എത്തി ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഓഫീസ് അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ശേഷം ഉച്ചയോടുകൂടി ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി വീണ്ടും ഓഫീസിൽ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഈ സമരാനുകൂലികൾ എത്തി അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആരോപണം ഈ മർദ്ദനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്കിന് ചെറിയ പരിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു മുറിവുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നിലവിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അക്രമണം നേതൃത്വം നൽകിയവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ സംഭവം കണ്ട് അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് പ്രദേശവാസികൾക്കും പരിക്കേറ്റു അവരെയും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോതമംഗലം പിണ്ടിമന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ മനോജിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ന് മർദ്ദനമേൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് തിരികെ ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിലേക്ക് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലും ഇന്നുണ്ടായി സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു പണിമുടക്ക് വിലക്കി ഉത്തരവിറക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി പണിമുടക്ക് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനോട് നിയമോപദേശം തേടി ശ്രീകാന്ത് കോടതി ഉത്തരവിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ശ്രീകാന്ത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു കോടതിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചോ കോടതി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ നൽകിയ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുള്ളത് കോടതി ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊതു പണിമുടക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലിപ്പോൾ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സർവീസ് റൂൾ പ്രകാരം പണിമുടക്കാനുള്ള അവകാശം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡയസ്നോൺ അടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു പണിമുടക്കുകളെയോ നേരിടാൻ സർക്കാർ യാതൊരുവിധ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഇന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി അക്കാര്യത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഇന്ന് സർക്കാരിനെതിരെ കോടതി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തത് ഒപ്പം തന്നെ കോടതി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പണിമുടക്കിൽ നിന്നും വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇന്ന് തന്നെ അടിയന്തരമായി ഇറക്കണമെന്നും ഇന്ന് കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അത് തന്നെയായിരുന്നു ശമ്പളത്തോടു കൂടിയുള്ള അവധി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നു എന്നും ഈ പണിമുടക്കുകളെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഇദ്ദേഹം ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും ആ ഹർജി കോടതി പരിഗണിച്ചു ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അതിൽ അപ്പീലിനുള്ള സാധ്യത തേടുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിലവിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനോട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട് നിയമോപദേശം കിട്ടിയ ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഇതിലിപ്പോൾ അടിയന്തരമായി ഇന്ന് തന്നെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കണം എന്നതാണല്ലോ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് വളരെ
കാരണം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരവിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം നിയമത്തിലെ പഴുതുകളാണ് നിലവിൽ സർക്കാർ തേടുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഒരു പക്ഷേ അപ്പീൽ പോയി ആ വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക ഉത്തരവ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം പക്ഷെ അതെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ട സർക്കാരാണ് അല്പസമയത്തിനകം എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമോപദേശം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ശരി എന്താണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള അടുത്ത നടപടി എന്നതിന് വിശദാംശത്തിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കോടതി ഉത്തരവ് കൂടി ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക് വിലക്കണം സർക്കാർ അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഉത്തരവ് ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറക്കണം ഇന്ന് തന്നെ പുറത്തിറക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഇനി എന്താണ് സർക്കാർ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി എ ഗിരീഷാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് ഗിരീഷ് ഇതിൽ നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഇതിനോടകം തന്നെ അതിൽ ഒരു ശ്രീകാന്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അപ്പീൽ പോവുക സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് എന്നതായിരിക്കുമോ സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത നീക്കം അനുജ ഇക്കാര്യത്തിൽ പണിമുടക്കാനുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാടായിരിക്കും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാരണം പണിമുടക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും എന്ന പോലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ ഒരു നിലപാട് ഇതനുസരിച്ചുള്ള തുടർ നടപടികളായിരിക്കും ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ യൂണിയനുകൾ എല്ലാം തന്നെ നാളത്തെ പണിമുടക്കുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നതെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം എപ്രകാരമാണ് എന്നറിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഈ സംഘടനകളുടെ പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ ഉണ്ടാകുക അതിനാൽ തന്നെ സർക്കാരിലേക്കാണ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ സർവീസ് സംഘടനകൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം സംഘടനകളെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ശ്രീകാന്ത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ എ ജിയുടെ അക്കൗണ്ട് ജനറലിന്റെ ക്ഷമിക്കണം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് അപ്പീൽ നൽകുക എന്നുള്ളതിലായിരിക്കും സർക്കാർ ഇനിയിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ധൃതി പിടിച്ച ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നതിന് സർക്കാർ മുതിരില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഇന്ന് ഈ ഉത്തരവ് വന്ന ശേഷവും സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചതാണെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെയും ഇന്ന് പണിമുടക്ക് വളരെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു രണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജീവനക്കാരാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുള്ളതെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ജോലിക്ക് ഹാജരായത് ഈ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് ശേഷവും മറ്റുള്ളവർ പണിമുടക്കാത്തവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണിമുടക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവനക്കാരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടില്ല പണിമുടക്കാനുള്ള അവകാശം ജീവനക്കാർക്കുണ്ട് അത് മുൻകൂട്ടി നോട്ടീസ് നൽകി പണിമുടക്കുന്നത് നിയമപ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് പതിനാല് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി ജീവനക്കാർക്ക് പണിമുടക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന നിലപാടിൽ സർക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇതനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനമാകും ഏതായാലും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുക അനുജ ശരി എന്തായാലും നിയമാനുസൃതമായ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള പണിമുടക്കാണ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് സർക്കാർ നീങ്ങുന്നു എ ജിയോട് നിയമോപദേശം തേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഒരു നിലപാട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത് നീക്കം അപ്പീൽ പോവുക സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് എന്നതിലേക്ക് സർക്കാർ നീങ്ങുന്നു എന്ന സൂചനയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച ആ വാർത്തയുടെ വിശദാംശത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിന് സമീപം കുടുംബം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ സമരാനുകൂലികൾ തല്ലി തകർത്തു ഏഴും അഞ്ചും വയസ്സും പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുമായി പോയ വാഹനമാണ് തല്ലി തകർത്തത് ഓട്ടോ ഓടിച്ച ഡ്രൈവർ ലിബിജിത്തും കുടുംബവുമാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത് ലിബിജിത്തിനെ സമരാനുകൂലികൾ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ കസബ പോലീസ് കേസെടുത്തു ഓട്ടോറിക്ഷ തല്ലിപ്പൊളിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുടുംബം സമരപ്പന്തലിന് മുന്നിലെത്തി പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് കാണാം സമരാനുകൂലികൾ വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നതറിയാതെയാണ് ലിബിജിത്തും കുടുംബവും മാവൂർ റോഡിലൂടെ എത്തിയത് പിഷാരിക്കാവ് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോയതായിരുന്നു കുടുംബം ഓട്ടോ വളഞ്ഞ സമരാനുകൂലികൾ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസ് തല്ലി തകർത്തു ഈ സമയം കുടുംബവുമായാണ് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അക്രമികൾ പിന്മാറിയില്ല എന്ന് മർദ്ദനമേറ്റ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ഭാര്യ ഷിംഷ പറഞ്ഞു കുട്ടികളടക്കം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ
ജീവിക്കണ കൂലിപ്പണിക്കാരൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടോ ജോലിക്ക് പോകണമല്ലോ അതൊക്കെ അതൊക്കെ പാകം പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പണി മുടക്ക വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയാനാ ഈ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ യൂണിയനുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതല്ലേ അവരിഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ ജനങ്ങൾ എന്തിനായിട്ട് വലയ്ക്കുന്നത് വെറുതെ ഈ പിന്നെ ഈ വെന്ത് വെക്കുന്നത് അറിയുന്ന ഈ മറ്റുള്ള മനുഷ്യർ കിടന്ന് വലയുന്നത് ഇത് വെന്ത് വേണ്ട അതാണ് വേണ്ടത് പണിമുടക്ക് വേണ്ട സമരാവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല സമരാവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് ജനങ്ങളെ വലക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് പണിമുടക്ക് ആവശ്യമല്ലേ നയമ ആവശ്യമാണല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ പണിമുടക്ക് എപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നാശമായിട്ട് ഉയർത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നല്ലതിനല്ല നമുക്ക് തന്നെ ജീവിക്കാൻ വരാത്ത സ്റ്റേജിൽ ഈ പണിമുടക്ക് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്നും ഇതുപോലെ പണിമുടക്ക എങ്ങനെയൊക്കെ ആരൊക്കെ വില കൂട്ടിയാലും എടുത്താലും പാവപ്പെട്ടവനെ മാത്രമാണ് ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും സമരം ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഏത് കാലത്താണ് സമരം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പാവപ്പെട്ടവനൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് കച്ചവടക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ കൊറോണ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ പണിമുടക്ക് ഇത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് വരെ ഇതുവരെ ആർക്കും അറിയില്ല പണിമുടക്കിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പണിമുടക്കിട്ട് എന്താ കാര്യം എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദേശീയ പണിമുടക്ക് എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ദിവസത്തെ ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഒന്നാം ദിനം ഏകദേശം പിന്നീടാറാകുമ്പോൾ അത് കേരളത്തെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നതിന്റെ തത്സമയ വിവരങ്ങളാണ് ന്യൂസ് ഈവനിന്